Hey, Assalamu alaikum. I'm Isaac Chodi. Basha Kori Shakalai Bhalo Asen. So, chalo naske mobile er camera shompor ke kisu ta dhao na niya jaak. Bortuman bazar mobile camera megapixel er dhano hiri pore gise. Kya dice 48, kya dice 64, kya baba 100 peri 108 megapixel. Jar megapixel jato beshi tar bazar demand dhano tato hi beshi. Recently amai note ne dewa ise 108 megapixel er camera. Acha tar mobile camera er choto sensor er dhay ato beshi megapixel bevar korsse. Shethro na ki amra better image ba better video quality baatsi. Jodi pay tha ki kya na ekhon porjon ta amra professional shop কাজগুলোতে ক্যামেরাকে আগে প্রাধান্য দিচ্ছি মোবাইল কেন ব্যবহার করছি না আবার আপনি খেয়াল করবেন মিড বাজেটের ফোনগুলোর তুলনায় হাই বাজেটের ফোনগুলোতে কম মেগাপিক্সেল ব্যবহার করা হচ্ছে আপনি যদি হাই বাজেটের একটা ফোন দেখেন আইফোন বা গুগল পিক্সেল সেখানে দেখবেন আপনি 12 বা 16 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা পাচ্ছেন কিন্তু আপনি যদি মিড বাজেট 230000 টাকা একটা ফোন ভালো ভিডিও কোয়ালিটি এটি যে একটি ভুল ধারণা এটি আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব এই সবগুলো বিষয় সম্পর্কে আমরা এই ভিডিওতে জানব তার আগে আপনাদেরকে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দিই এখন থেকে আমার ভিডিওগুলো আপনারা কথা অ্যাপ্লিকেশনে দেখতে পারবেন কথা বাংলাদেশে তৈরি লাইফ স্টাইল ক্যাটাগরির একটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন একটি লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আপনি যদি একটি ক্যামেরা দিকে তাকান তাহলে দেখতে পারবেন উপরে একটি লেন্স আছে এবং সেই লেন্সের নিচে থাকে একটি সেন্সর এবং সেই সেন্সরের ভিতরে থাকে মিলিয়ন মিলিয়ন পিক্সেল এবং আপনি যখন কোনো ভিডিও করবেন বা ছবি তুলবেন তখন সেই প্রত্যেকটা পিক্সেল আপনার আশেপাশের ছবির ডিটেইলসটাকে ক্যাপচার করে এবং সেখান থেকে ক্যাপচার করা ছবিটাকে ইলেকট্রিক ওয়েতে আমাদের হার্ডওয়্যারের ভিতরে পৌঁছে দেয় এবং সেখান থেকে লাইট ওয়েতে ডিসপ্লের মাধ্যমে আমরা আমাদের ছবিটাকে বা ভিডিওটাকে দেখতে পারি সুতরাং বলাই চলে একটি ছবি তোলা বা ভিডিও করার ক্ষেত্রে মেইন যে ভূমিকাটি পালন করে সেটি হলো সেই ক্যামেরার সেন্সর অনেকে হয়তো জানেন না মেগাপিক্সেল মানেটা কি আমরা দেখে থাকি কোন ক্যামেরায় 5 মেগাপিক্সেল আছে কোন ক্যামেরায় 10 মেগাপিক্সেল আছে পিক্সেলের হিসাবটা খুবই সিম্পল 1 মেগাপিক্সেল সমান 1 মিলিয়ন পিক্সেল যেটা সংখ্যায় দাঁড়াবে 10 লাখ পিক্সেল সুতরাং আপনি যদি 10 মেগাপিক্সেল একটি ক্যামেরা বা মোবাইল থাকে তাহলে দেখা যাবে আপনার সেই ক্যামেরাতে 1 কোটি পিক্সেল আছে পিক্সেলটাকে আপনি যদি একটা ছবিকে জুম করেন একটা পর্যায়ে আপনি দেখতে পারবেন ছোট ছোট চার কোণা ঘর আছে প্রত্যেকটা ঘর একটা একটা করে পিক্সেল আপনি যদি 10 মেগাপিক্সেল কোনো ক্যামেরা দ্বারা এই ছবিটাকে শুট করে থাকেন তাহলে আপনার এই ছবিটার ভিতরে 1 কোটি পিক্সেল থাকবে সুতরাং 1 কোটি পিক্সেলের সমন্বিত এই ছবিটা ক্যাপচার করা হয়েছে এখন স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্নটা আসতেই পারে যে একটি ইমেজের ভিতর যত বেশি পিক্সেল থাকবে সেই ইমেজের রেজোলিউশন তত বড় হবে সেই ইমেজের শার্পনেস বেশি থাকবে ডিটেইলস বেশি থাকবে হ্যাঁ এটি হবে কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে সেই ইমেজটা কোন সাইজে সেন্সর দিয়ে তোলা হয়েছে সেন্সরের সাইজগুলো কিন্তু আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এখন পর্যন্ত মোবাইল ক্যামেরা যে সেন্সরগুলো ব্যবহার করে থাকে সেগুলো সর্বনিম্ন ছোট সাইজে সেন্সর এবং আমরা বাজারে যে ডিএসএলআর বা মিররলেস ক্যামেরা পাই এগুলোতে ফুল ফ্রেম এবং ক্রপ সেন্সর ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু মোবাইলে যে সেন্সর ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটি সাইজ 1/2.33 ইঞ্চ এবং এখন পর্যন্ত সবথেকে বড় সেন্সর ব্যবহার করছে এমআই নোট 10 এ যেটি সাইজ হলো 1/1.33 ইঞ্চ এতটুকু পরিমাণ হবে এবং একটি ক্যামেরা সেন্সর যদি ধরায় ক্রপ সেন্সর বা ফুল ফ্রেম ফুল ফ্রেম ধরলে এত বড় এবং ক্রপ সেন্সর ধরলে এত বড় তো বুঝতেই পারছেন মোবাইল ক্যামেরায় কত ছোট সাইজ सेंसर व्यवहार करा है ताकि एक टी मोबाइल कैमरा बाजे कोनो कैमरा सेंसर कतरु को क्वालिटी फुल वीडियो रिकॉर्ड करते पार बे कतरु को क्वालिटी फुल इमेज कैप्चर करते पार बे शेटी निर्भर करे शेही कैमरा इमेज सेंसर के साइज एवं पिक्सेल के कॉम्बिनेशन रूप में शॉस बंगले बोलते के लिए धोरण ए मानुष्टी � दोष के जीवन में एक हाथ के इपोर्ट जन्तु को बालों वाले पोस्ट आते पड़े। किंतु आपने ताकि जोर करे बीच के जीवन जन्तु दिलन जेतो साइज सोड़ो तो किए से तो बीच के जीवन में एक हाथ के इपोर्ट जन्तु जाबे। तब उन्हें इमानुष्ट मास पाते पोड़े जाबे बीस राम ने विकोण दागे बोशे तार पड़े शेता जाए তাই তো এবং আপনি যদি তাকে 10 কেজি ওজন নিয়ে এখান থেকে এই পর্যন্ত যেতে বলেন সে তো 10 কেজি ওজন বহন করতে সক্ষম সে খুব দ্রুত ভালোভাবে এই জায়গায় পৌঁছে যাবে একটি ক্যামেরা সেন্সর ঠিক একই ভাবে কাজ করে ছোট সাইজের এই মোবাইল ক্যামেরা সেন্সরে সাধারণত 10 12 বা 16 মেগাপিক্সেল খুব ভালোভাবে সেটআপ পসিবল হয় সেই ক্ষেত্রে এই সেন্সরটা তখন আরো ভালো কাজে দেয় যখন তার লিমিটেশনের ভিতরে আপনি মেগাপিক্সেল বিল করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভালো কোয়ালিটি ফুল ইমেজটা ক্যাপচার করতে পারে এটা ডাইনামিক রেঞ্জ ইমেজের ভিতরে শার্পনেস বেশি থাকে এবং আপনি যখন এই ছোট সাইজের সেন্সরে 108 মেগা পিক্সেল বা 68 মেগাপিক্সেল বিল্ড করতে যাবেন তখনই দেখা যাবে এই সেন্সরটার ভিতরে যে পিক্সেল গুলো থাকবে সেই পিক্সেল গুলো আপনাকে ছোট করতে হবে কারণ আপনি তো সেন্সরটাকে আর বড় করছেন না আপনি 
পিক্সেলগুলো ছোট করে মেগা পিক্সেল এই সেন্সরের ভিতরে বাড়িয়ে দিচ্ছেন যে পিক্সেলগুলো একটা ছবিকে ক্যাপচার করে ছবি ডিটেলস ছবি লাইটগুলোকে ক্যাপচার করে যখন সেই পিক্সেলগুলো সাইজ ছোট করা হবে তখন তো আর বেটার ইমেজ পাওয়া কখনোই পসিবল না সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ইমেজের ভিতর শার্পনেস বেশি থাকবে না লো লাইট পারফরমেন্স কমে যাবে ডিটেলস বেশি থাকবে না শুধুমাত্র আপনার ছবির রেজলেশনটা বাড়বে কিন্তু ছবির ভিতরে যে কোয়ালিটি সেইটা আর থাকবে না আর এই জন্য অ্যাপেল বা গুগল পিক্সেলের মতো ফোনগুলোতে এখনো পর্যন্ত টুয়েলভ বা সিক্সটিন মেগা পিক্সেল রাখা হয়েছে কারণ তারা জানে যে মেগা পিক্সেল আমরা যদি লিমিটেশনের ভিতরে রেখে আমরা সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এবং ক্যামেরার অন্যান্য দিকগুলোতে কাজ করি তাহলে আমরা বেটার ইমেজ কোয়ালিটি বেটার ভিডিও কোয়ালিটি দিতে পারবো কিন্তু কিছু কিছু ব্র্যান্ডের ফোনগুলো মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য বাজারটাকে ধরে রাখার জন্য ছোট্ট সাইজের সেন্সরে বেশি মেগা পিক্সেল দিচ্ছে আর বেশি মেগা পিক্সেল দেখে আপনি যদি ভাবেন যে এই ক্যামেরার মেগা পিক্সেল বেশি তার মানে এখানে ভালো ছবি তুলবে ভালো ভিডিও করবে এটি কিন্তু সম্পূর্ণ রং থিম হয়ে গেল একটি ক্যামেরার ভিডিও কোয়ালিটি ইমেজ কোয়ালিটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই ক্যামেরার সেন্সার সাইজটার ওপরে তো এই ছিল মোটামুটি মোবাইল ক্যামেরা সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ বোঝানোর যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে ইন ফিউচারে হয়তো বা মোবাইল ক্যামেরা ইম্প্রুভমেন্ট হবে কিন্তু ক্যামেরা ক্যামেরা জায়গায় থাকবে মোবাইল মোবাইলের জায়গায় থাকবে কারণ মোবাইলে তো আর সেই বড় সেন্সার ফুল ফ্রেম বা ক্রপ সেন্সার বসানো সম্ভব না তো এই ছিল আজকে ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো আর এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার সুন্দর সুন্দর সব ভিডিও পাওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ